Şimdi efendim dün e, gittik aileye zaten çok sağlıksız koşullarda yaşadıklarını söylemiştik. Bir de uyuz rahatsızlıkları var, ev per perişan. Tabi su da akmazsa nasıl olacak ki? E, efendim dün bizi yayınımızı evin badana boya işlerini gönüllü olarak yapmak isteyen izleyicimiz Musa Kıran aradı. Pek galiba Erdem de o şeyi de görememiş. Ondan sonra dedi ki dur ben de geliyorum dedi. Ondan sonra o da aradı. Onlar da bir giriştiler. Dün evin bayağı bir böyle e, şeyleri bitti. En azından alçı falan işleri bitti çünkü akan falan yerler var. Ondan sonra güzel de görüntüleri oldu. Çoluk çocuk. Keyifliydi değil mi Ceylan? Bir ara seni mutlu gördüm. Sonra... Baktın evim böyle düzeliyor. Evet. Ha? Kadınlar ne ister? Evim güzel olsun ister. Aynen. Tabii kadınların da evi güzelleştirmek için eve bakmaları Özellikle da lazım. Özellikle mutfağa çok önem veriyorum. Yani mutfağımın güzel olmasını istiyorum. Evet işte güzel olanı korumak da gerekecek. Onu daha sonra konuşacağız. Hadi bir izleyelim. <gülüyor> Dünkü yayınımızın ardından annesi kayıp diye ararken evinde olduğu ortaya çıkan Erdem Uçkan'ın 5 çocuğu ve birliktelik yaşadığı kadınla hayatını sürdürdüğü o eve doğru yola çıktık. Dört küçük çocuk ve bir bebeğin de yaşadığı bu evde yapılacak çok iş vardı. Öncelikle boya badana işleri için kollar sıvandı. Evde oturdum e, Müge Hanım'ı izlerken baktığınız zaman böyle bir yardım gerekiyordu boya badana işlerinde. Geldim ve yardımcı olmak üzere boya badana yapacağız. Merhabalar müsait misiniz? Size boya ustası getirdik. Bize bakmak için geldik bakalım. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun sevindim. Hani en azından evim temizde olacak. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrar tekrar ee, mutlu olduk. Evin durumu çok kötü. Çocuklar sağlığı için de iyi değil. Alçı yapılacak orası komple. Asra çekilecek komple e, evin içine. Şimdi ahşaplarımız olduğu gibi zaten onlara vernik yapılacak. Değişecek parçalar varsa değişecek bunlar yukarısı şurası. Kapısı yapılacak buranın da. Olduğu gibi e, pervaz işleri var içeride. Prizler falan hepsi açık şu an. Sağlarını yusatan bunlar. Hepsi yapılacak bunların elden geçirmesi lazım. Bunları bir şekilde getireceğiz bunları da. Baya bir iki günlük işimiz var burada. Tüm ev elden geçirilirken Müge Anlı'ya verdiği sözü tutmak isteyen genç adam da işin ucundan tutup tadilata girişti. Merakına yenik düşen komşuları da koşup gelmişti. Allah razı olsun Müge Anlı'dan. Gerçekten çok yardım etti. Eşyalar falan da gönderecekmiş. Yani böyle bayanların korunmaya ihtiyacı var gerçekten. Yani kimsesiz kalmasın bayanlar. Evdeki yenilenmenin verdiği mutluluğu Ceylan Hanım'ın yüzünden okumak mümkündü. İşte tamirat falan yapılıyor. Kapılar mapular hepsi canlar olduğu gibi kırık zaten onları falan yaptıracaklarmış. Hayalleri vardı. Çocuklarını sağlıkla büyütebilecek olmanın heyecanı sarmıştı genç kadını. Çeşmem yok hani isterim bulaşıklarımı yıkayayım, ocağım olsun, tüpüm olsun. Hani mutfağıma girdiğin zaman böyle çabuk çocuğum koşa koşa girsin mutfağa desin ki anne bana bir elma soy. Hani böyle soyayım vereyim ona işte dolaba açsın çocuklarım anne şunu alabilir miyim ki ben çocuklarıma izin vereceğim daha çok mutlu olurum. Yani bunları istiyorum inşallah kurumadığım Rabbim o günleri de göstersin bize. Kolay gelsin usta. Valla çalışmalar var çok güzel bir şey. Şimdi çok teşekkür ederiz. Her zaman için seyrediyoruz. Her zaman için yüreğimizdedir o. Her şeyin hakkından geliyor. Bir komşumuz var dediler. Evet. Çok da güzel sesi var. O da Necip Bey dediler. Kara gözlü için gene aşık oldum ben sana. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var haydi söyle. Tebeciğiniz efendim. Ben komşusuyum. Yakından hani takip ediyorum çocukları falan. Kışın üşümesin çocuk günah yani yazık. Şapka getirdim ona. Dün akşam ben yatağa girdim de dua ediyordum. Yani bu çocuklar için biz ne yapabiliriz? Müge Hanım yardımımıza yetişti. Çok şükür Allah'a. Müge Hanım gibi bir e, program yapımcısı var. Alçılarını çektik havasını. Yarın incesine başlayacağız. Allah izinimizle yarın da bitireceğiz. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle Müge Hanım e, sizlere. Allah razı olsun. Dün bir kızla tanıştım. Adım Ağur. 
Bir adam yardım etti. Bilmiyorum adını. Sağaftı. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Öldürülen bir savcı. Kızı öldürün. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Kızımın da benim de ailemin de hayatı sana emanet. Adım Araçlı mı? Mahur. Maraşlı. 11 Ocak Pazartesi ATV'de başlıyor. Çok güzel bir isim.